Hello everyone, welcome to Telangana Geography classes. So in this video series, I am taking classes on Physiographic of Telangana. So Physiographic Divisions of Telangana, we will see in this chapter, right? So first we will see the major Physiographic Divisions of India. So th then we will see Telangana uh, Physiographic Divisions so that you will get some clarity regarding this uh, Physiography of uh, Telangana, right? So let us uh, start. See here, first we will see what is the physiography, what is the meaning for physiography of uh, physiography, right? So physiography is nothing but, so here I will write here the word physiography. So see here, physiography. So physiography is nothing but it is the study of landforms. So the study of landforms or we can say study of physical features of the earth surface. So physiography is nothing but the study of physical so the study of physical features of the earth surface okay so you may get the doubt again sir what is the what are those the physical features how we can find the physical features of earth so i will come to here okay right so here physical features are nothing but mountains Okay, so physical features of the earth are mountains, plateaus, plains, valleys, gorges, etc. Okay, so these are the physical features. So we, we can add some additionally like uh, deserts, we can add additionally like uh, some islands. Okay. So, physical features nothing but the study of deserts, valleys, mountains, gorges, islands, plains, plateaus. Okay, so finally, physiography is nothing but in this chapter we are studying about the phys physical features of the earth surface. So, here in Telangana, now we are dealing about Telangana geography, right? So, we will stick towards the learning, the knowing of physical features of Telangana territory. Okay, so before that, we will see ideas of physiography okay so so that we can get some uh, understanding about the telangana physiographic divisions so let me draw our map india's map see this is india okay so this is sri lanka we can find here uh, islands at this location and moreover we can find islands at this junction okay so fine so for example treat it as sorry uh, or else uh, i will again redraw it give me a moment again i will redraw the map okay so fine so this is our india so this is our india so uh, uh, india right so this is our india fine so here if you move from north to south direction we can find here the at this juncture we can find himalayas so this is one of the physiographic divisions of india so when we go uh, into the deep aspect of geography we will study about the ranges in himalayas the types of himalayas like himalayas are classified into three types mostly like uh, shivaliks himadri we will discuss not here we will discuss it in indian geography while studying indian geography we will discuss all those aspects there okay then if we further move here you can find igp plains so igp is nothing but indo gangetic plains and again if you move further here western part of india you can find what rajasthan okay so you can find here rajasthan so it is a great indian desert so in rajasthan you can find thar desert it is a great indian desert great indian desert and again if you move further you can find you can find the beautiful landscape it is a peninsular india so it is a peninsular it is a peninsular india so peninsular plateau we can call it as a peninsular plateau and again if you move further western side of india as well as eastern side of india you can find one more physiographic division of india that is 
coastal plains so coastal plains is also one of the physiographic divisions and again if you come further you can find here islands so you can you can find here some islands and you can find here some islands so the islands which was located at here they are andaman and nicobar islands a and d islands if you move further here you can find what are those you can find lakshadweep islands so this is also one of the physiographic divisions so islands okay so islands so totally we have six physiographic divisions in india so coming to here india we have himalaya yes it is also one of the physiographic division indo gangetic plains great indian desert peninsular india coastal plains and the islands so these are all six physiographic divisions of india okay right next so here we will enter into telangana right so we will enter into telangana so here at this juncture we can find two rivers so at the middle of india middle of the india we can find two rivers which flows western side of india which flows towards where what are the names of the rivers that flows into uh, arabian sea what are those arabian sea naramada river naramada and the river tapti so in some books it is a tapti we can call it as a tapti or a tapi okay so we can uh, this uh, the tapti has two names one is a tapti and second one is a tapi so both are the one and same okay so here river naramada and a river tapi okay so these two are the rivers so these two are the rivers okay so usually this flows into western part of india so here western part of india we have arabian sea okay arabian sea we have right so then so the area which was which was northern part of narmada we can call it as central highlands we can call central highlands the area below of river narmada tapati or vindhya mountains okay here we can find vindhya mountains at this juncture so this is deccan plateau this is deck plateau so it is a deccan plateau okay so the area above narmada river or vindhya mountains vindhya ranges it is a central highlands the area below the vindhya mountains or narmada tapati it is a deccan plateau okay so now we will focus about deccan plateau here okay so next so this is the thing central highlands and deccan plateau central highlands and deccan central highlands and deccan plateau okay so the central highlands and deccan plateau okay here so this is about deccan plateau so this deccan plateau we can call deccan plateau why this deccan was named to this plateau because the meaning says that deccan is says the deccan means dakshin deccan means dakshin okay so deccan is nothing but it is a meaning for dakshin so that's why so the the area which was at a southern part of india known as a deccan plateau so that's why so deccan plateau edaithe mana matladukuntunnamo dakshina bhagam edaithe undo so daniki dakshinam ante deccan ani cheppesa antam so adi dakshinamga undi bharat deshamlo dakshinamga undi kabatti deccan plateau dakkan bhoomi ani cheppesi mana matladukotam jarugutu untundi okay so idi నెక్స్ట్ దాని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే కదా ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో డెక్కన్ ప్లాట్వ్యూ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సో డెక్కన్ ప్లాట్వ్యూ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సో డెక్కన్ ప్లాట్వ్యూ డెక్కన్ ప్లాట్వ్యూ డెక్కన్ ప్లాట్వ్యూ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చున్నారు సో వన్ ఈజ్ అ బెసాల్ట్ వన్ ఈజ్ బెసాల్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ limestone second one is limestone so they have given third option as sand and a fourth option they have given fourth option as coal okay so these are the options given in the previous year question right so deccan plateau is made up of one option basalt two limestone three sand four coal so what is the right answer what is the right answer 
basalt so option one is the right answer so deccan plateau is made up of basalt so this type of questions we are getting in this competitive examinations okay so this deccan plateau is made up of one basalt rocks nice okay so nice so these are the rocks so next chest chest rocks so if you get any question in this competitive exams that deccan plateau is made up of dash so if you find the options as a basalt or knees or chest the both of the any one of the option is true okay so any one of the option is true so deccan plateau is made up of basalt rocks or you can say that deccan plateau is made up of knees rocks deccan plateau is made up of chest rocks okay so usually deccan plateau was a formed due to the volcanic eruption okay so deccan plateau was a formed due to the volcanic eruption so previously there was a number of volcanoes in southern india so as the time passes what happened whatever the magma came out from this volcanoes we can we can call them as lava so as the time passes lava cooled down cooled down cooled down so it was settled as a layer okay so the lava was settled as a layer and it was settled as a table land so as the time passes gradually human beings started to live make this uh, la uh, uh, solidified lava into a habitation zone so finally like finally hyderabad city came on this deccan plateau so many cities uh, came on this deccan plateau okay so now we are staying we are living on volcano okay so now we are living on volcano so we are living on the exhaust of the volcano that is the lava so we are living on solidified cooled lava okay so under the under under uh, so bottom of us we have lavas okay but they are not explosive they are in dormant nature okay so no need to worry that so lavas which was the volcanoes which were present in hyderabad and surrounding areas they were in dormant condition some are extinct condition okay so no need to panic about it okay right so next we will see so what are the states so what are the states that a uh, deccan plateau comprises of we will see now see this is india okay give me a moment this is our india okay so now we will see the deccan plateau we will see the deccan plateau so this is our telangana telangana is also part of deccan plateau so telangana state is part of deccan next our adjacent state beside state our friendly state andhra pradesh so ap is also part of deccan plateau bottom state Tamil Nadu is also part of Deccan Plateau. One more state, Karnataka state. Kerala is also part of Deccan Plateau. One more state, Karnataka is a part of Deccan Plateau. One more state, Maharashtra is also part of Deccan Plateau. And some part of, and some part of Madhya Pradesh, some part of Madhya Pradesh is also part of. What is it? Deccan Plateau. Some part of Chhattisgarh. Some part of Chhattisgarh is also part of Deccan Plateau. So finally, so finally, how many states are part of Deccan Plateau? Finally, they were eight in number. Finally, they were eight in number. Okay. So finally, this Deccan Plateau comprises of present eight states. So what are those? First, Telangana, AP, Tamil Nadu, Kerala. Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. So these are the states which comprises of Telangana plateau. Okay. So then we will go. Then we will go deep into of it. So as part of Telangana geography, we will see you now the exact need of the exact need of a physiography of a Telangana. Right. So this is Telangana. We know that already we have seen in the first chapter. This is a Telangana. Telangana appears like a cone ice cream or a triangle. Okay, so this is Telangana. It was located at this junction. Okay, so in our India map, we will study now. Okay, so based on the surface elevations, so based on the surface elevations, Telangana state has divided into three regions. So we have to remember here. Okay, so based on the surface uh, elevations, 
telangana state has been divided into how many regions so you may get the question so three regions they may give the options as a two three four and five we have to say that three option three the three regions so telangana was divided based on the surface elevations based on the height the state of telangana has been divided into three regions okay so you have to remember it here okay so what are those we will see now see here altitude above above 300 meters from mean sea level so mean sea level above 300 meters next region is 300 to 600 meters area next region is below 300 meters below 300 meters from the mean sea level okay so below 300 meters okay so here so finally if it is zero it is at a mean sea level so from zero to 300 meters so it is one one zone okay so one physiographic division okay so next next one is 300 to 600 meters so it is one more zone next one is above 300 meters so above 300 meters above 300 meters it is a one more zone so it is we can say it is zone one zone two and zone three so these are the three zones so based on the surface elevations based on the surface height telangana has been divided into three regions so we will study so under under first zone which which districts will come okay so we will study all those uh, things okay see here altitude of above 600 meters from mean sea level so a prantalu boom nunchi so mean sea level nunchi samudra matham nunchi a a prantalu a jillalu 600 meter kante ekku height lo undo chuddamu so motta madriga chusukunnatlayite 600 meters above ante man gurtravalsinatundi motta madriga undetundi pradesham vachesi hyderabad so hyderabad jilla 600 meter kante ekku height lo unnatundi prantham Next use kuna tlaite then kaan kone ona twenty rangare di jilla okay so rangare di jilla six hundred meters pine on tundi next then pakane ona twenty maitchel malka jigiri so maitchel malka jigiri so malka jigiri koda height low on tundi then tarwa use kuna tlaite fourth place which is si vikara bat evani karipe ona twenty pranta legada this rasta ni jilla li vijana chekumundu okay so vikara bat then Pakane on a twenty, Sidi Pet, then Pakane on a twenty, Sidi Pet, then Pakane on a twenty, Nagar Karnul, so then Pakane on a twenty, Nagar Karnul and Mata. So Juser Gather, either Mantalangana map on Kunta Ganaka, so you Prantolaman Hyderabad on Tundi, then Kankone, Rangaridi on Tundi. Okay, so then Kankone, Rangaridi on Tundi, it said just the Sidi Pet on Tundi, it said just the Machel Malkajiri on Tundi, Imol Costa Manaki, Vikarabad on Tundi. Okay, so it down low coste manaki, Nagar Karnul and at twenty Jilla on Tundi. So ye Pranta Manta Koda, so central law on at twenty Pranta. Okay, so ye central law on at twenty Pranta Manta Koda. Right, so ye central law on at twenty Pranta Manta Koda, Buminunchi. So, Samudra Matam Nunchi, R1 metal cante, Ethan at twenty Pranta and Mata. So, Andukos and the For example, Mira Hyderabad of Kocharan Kondi, temperature Chalata Kuntun, the humidity to the Kuntun, you feel some coldness, you feel some coolness, chillness in Hyderabad, Rangaredi district and Mata. So, Induku Hyderabad will make a pleasant climate to the chillness, to the cold, to the humidity to the Kuntun, the Admiku, sweat to check the Kuntun, the comfortness in the Kuntun, the Kuntun, the Ente. Samudra Matam Nunchi, Arondra Mater Lakanta, Etlo on a twenty Pranta Lanamata. So ye Pranta Maina Kani, the Hyderabad Gadu, Rangare de Kadu, ye Pranta Maina Kani, Samudra Matam Nunchi, co height loan Teganaka, Miku Chalaga, pleasant comfort climate and Edward Duntindi. For example, you scorned, what is you scorned? Samudra Matam Nunchi, Sala height loan Tundi. You feel some pleasant climate. Uti Gauch, Tamil alone at twenty, Uti Uti Gauch, Dane, Udagamala Mantaru, Kerala alone at twenty, Munar Kauchu. Okay, so my Rutra can both Motam, Dharadan, Danaria, Santa Coda, cool and pleasant climates on time. Karnam empty because they are at high altitudes. Okay, so one Matlar Kundam already Indian geography. Manam, surface of the earth, Nunchi Pike will lay Kundigam. 
టెంపరేచర్ అనేటువంటిది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో టెంపరేచర్ ల్యాప్స్ అనే టెంపరేచర్ ల్యాప్స్ అవుతుంది సో టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దాని తర్వాత మళ్ళా ఇంకా మనం హై ఆల్టిట్యూడ్కి పోతూ ఉంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అది వేరొక అది సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్ అది ఓకే బట్ అన్న అన్న యావరేజ్గా మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దిగా టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుతూ డ్రాప్ అవుతూ ఆ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓకే సో బట్ మనం మీజోస్పియర్ డ్రాపోస్పియర్ దాటి బైక్ పోయామంటే ఇంకా టెంపరేచర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అల్టిమేట్గా టెంపరేచర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి బికాస్ వీఆర్ రీచింగ్ టు నియర్నెస్ టు ది సన్ సో వెన్ ఎవర్ వీ రీచ్ నియర్ టు ది సన్ ఆటోమేటికలీ టెంపరేచర్స్ విల్ బీ ఇంక్రీజెస్ ఓకే సో దిస్ థింగ్స్ వీ హౌ టు నో హియర్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్ రివర్స్ సో రివర్స్ అనంగ్లోనే మరి ఏ రివర్స్ ఏ ఏ రివర్స్ ఈ తెలంగాణలో ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తున్నాయంటే రివర్ గోదావరి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ప్రాంతంలో మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా రివర్ గోదావరి సో గోదావరి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో చూసుకున్నట్లయితే రివర్ కృష్ణా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సో రెండు నదులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట సో రివర్ గోదావరి కావచ్చు రివర్ కృష్ణ కావచ్చు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ జోన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ సీ లెవెల్ సో చూసాం కదా సెకండ్ కేటగిరీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎవో అని మాట్లాడుకున్నాం సిక్స్ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉన్నటువంటి సముద్ర మటం నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ను పైన సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట ఓకే సో చూద్దాం మరి ఏ ప్రాంతాలు దీనిలో ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ తెలంగాణ మ్యాప్ అనుకుంటే గనక ఈ తెలంగాణ మ్యాప్ అనుకుంటే గనక అనుకోవాలి ఓకే సో వరంగల్ సో వరంగల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వరంగల్ ఈ ప్రాంతంలో ఉంటుంది డబ్ల్యూజిఎల్ వరంగల్ ఓకే సో వరంగల్ ఉంటుంది సెకండ్ ప్లేస్లో చూసుకున్నట్లయితే మహబూబాబాద్ ఉంటుంది ఓకే సో మహబూబ్ సారీ మహబూబ్ నగర్ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో ఓకే సో మహబూబ్ మహబూబ్ నగర్ సో మహబూబ్ నగర్ ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాంతం చూసుకున్నట్లయితే కింద డౌన్కి వస్తే కనుక మనకి నిజామాబాద్ ఉంటుంది సో నిజామాబాద్ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఎన్జెడ్డం ఉంటుంది సో నిజామాబాద్ ఉంటుంది సో నిజామాబాద్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డౌన్కి వస్తే కామారెడ్డి నెక్స్ట్ డౌన్కి వస్తే ఇదే ప్రాంతంలో మనకి కామారెడ్డి ఓకే సో కేఎంఆర్ ఉంటుంది సో కేఎంఆర్ సో కామా రెడ్డి సో కామారెడ్డి కామారెడ్డి సో ఈ ప్రాంతాలు త్రీ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలుగా డివిజన్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫిజియోగ్రఫీ డివిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ బేస్డ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఎలివేషన్ సో సముద్ర మట్టం నుంచి మనం హైట్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక తెలంగాణ మూడు విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటేమో జీరో నుంచి సముద్ర మట్టం జీరో నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే పైన ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు చూసుకోవాలి మరి ఏ రివర్స్ ఈ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నాయంటే సో ఫ్లో అవుతున్నాయంటే రివర్ గోదావరి వెళ్తుంది రివర్ గోదావరి వెళ్తుంది దాంతోపాటు దాంతోపాటు ట్రిబ్యూటరీ సో కృష్ణా నదికి ఉపనది అయినటువంటి కృష్ణా నదికి ఉపనది అయినటువంటి తుంగభద్ర నది కూడా ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సో తుంగభద్ర నది సో రివర్ తుంగ భద్ర సో రివర్ తుంగ భద్ర సో యాక్చువల్గా తుంగ అనేటువంటిది భద్ర అనేది అనేటువంటిది రెండు నదులు మనం రివర్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మీన్ సీ లెవెల్ సో ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మీన్ సీ లెవెల్ సో చూద్దాం మూడు వందల మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాము సో ఇది తెలంగాణ మ్యాప్ అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నల్గొండ ఈ మూల అనేటువంటి ప్రాంతం సో నల్గొండ నల్గొండ ప్రాంతం పక్కనే ఉన్నటువంటి ఖమ్మం ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వరంగల్ కొంత ప్రాంతం సో మనం ఆల్రెడీ వరంగల్ ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఈ స్లైడ్లో వరంగల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే సగం పార్ట్ ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది సిక్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది సగం పార్ట్ వచ్చేసి బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే ఇక్కడ వరంగల్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి కరీం పక్కనే ఉన్నటువంటి కరీంనగర్ ఎండింగ్లో ఉన్నటువంటిది 
ఆదిలాబాద్ ఎండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ అనమాట ఎండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తులో ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆదిలాబాద్లోనే కొంత ప్రాంతం ఆదిలాబాద్లో మొత్తం జిల్లా కాదండి కొంత ప్రాంతం అమరాబాద్ అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంటుంది కొంత ప్రాంతం కనుక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ హైట్ ఉంటుంది కొంత ప్రాంతం ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొంత ప్రాంతం సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి మనం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కొంత ఫ్యాక్చువల్ డేట్ అనేటువంటిది మాట్లాడుకుందాము సో మరి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి కొంత ఫ్యాక్చువల్ డేటా మాట్లాడుకుందాము ఏమిటా ఫ్యాక్చువల్ డేటా అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణకి ఇంకొక పేరు ఉంది సో తెలంగాణకి ఇంకొక పేరు వచ్చేసి మనకి రత్న గర్భ రత్న రత్న గర్భ సో రత్న గర్భ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం వీఆర్ కాలింగ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రత్న గర్భ ఓకే సో దెన్ కమింగ్ టు హియర్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఇట్ ఈస్ ఐ సోషలెస్ ట్రయాంగిల్ చూసాం కదా ఇక్కడ రాజేశం కదా మనకి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఐసోస్లెస్ త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఈ హైదరాబాద్ అనేటువంటిది త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే హైట్లో ఉంటుంది కాబట్టి చల్లగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇది మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇది ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఓకే నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సర్ఫేస్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఓకే సో జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారము సర్ఫేస్ రిలీఫ్ ప్రకారము అగైన్ తెలంగాణ రీజన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఓకే సో అక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏమో సర్ఫేస్ ఎలివేషన్ హైట్ ప్రకారం మాట్లాడుకున్నాం అనమాట సో హైట్ ప్రకారం చూసిన తెలంగాణ మూడు విభా మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది సో జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సర్ఫేస్ రిలీఫ్ ప్రకారం చూసుకున్నా కానీ తెలంగాణ త్రీ టైప్స్ సో త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఏమిటా త్రీ టైప్స్ అంటే మొట్టమొదటిగా చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ ప్లాట్షూ ఓకే సో తెలంగాణ ప్లాట్షూ నెక్స్ట్ గోదావరి బేసిన్ తెలంగాణ ప్లాట్షూ గోదావరి బేసిన్ అండ్ కృష్ణ పీడ్మంట్ ఓకే సో కృష్ణ పీడ్మంట్ తెలంగాణ ప్లాట్షు గోదావరి బేసిన్ కృష్ణ పీడ్మంట్ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ పార్ట్స్ అనమాట సో తెలంగాణ ప్లాట్షు అంటే ఏదైతే మనకి కొండ ప్లాట్షూ రీజన్స్ ఉన్నాయో టేబుల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో అవంతా కూడా తెలంగాణ ప్లాట్షు కింద తీసుకుంటాము గోదావరి బేసిన్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు గోదావరి అనేది ప్రవహిస్తూ ఉందో సో ఆల్మోస్ట్ గోదావరి అనేది ఇట్లా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఓకే సో ఎక్కడైతే మనకి ఈ గోదావరి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో గోదావరి నది ఎంత ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో ఆ చుట్టూ ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటివి మనం ఆ గోదావరి బేసిన్గా మాట్లాడుకుంటాం నెక్స్ట్ దాంతోపాటు రివర్ కృష్ణ కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఎక్కడైతే రివర్ కృష్ణ ఎక్కడైతే రివర్ కృష్ణ ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో సో ఆ పరివాహక ప్రాంతాలన్నీ కూడా కృష్ణ పెడిమంట్గా పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే సో డిస్కస్ చేద్దాం అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం తెలంగాణ ప్లాట్ష గురించి సో తెలంగాణ ప్లాట్ష గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి తెలంగాణ ప్లాట్ష యొక్క ఏరియా వచ్చేసి టోటల్గా ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ జీరో త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో టోటల్గా తెలంగాణ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో టోటల్గా ఏరియా ఆఫ్ తెలంగాణ సో ద ఏరియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ సో ఇన్ దట్ తెలంగాణ ప్లాట్షు ఏరియా ఈస్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ సో వాట్ ఆర్ ది రివర్స్ దట్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ తెలంగాణ ప్లాట్షు మేజర్లీ మేజర్ రివర్స్ సార్ రివర్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ మేజర్ రివర్స్ సార్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ అఫ్ కోర్స్ గోదావరి హ్యాజ్ దట్ సమ్ ట్రిబ్యూటరీస్ వీ వీ విల్ లర్న్ దిస్ ఇన్ రివర్స్ సిస్టమ్ సో గోదావరి హ్యాజ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ కృష్ణ రివర్ హ్యాజ్ రైట్ సేమ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ సో ఉపనదులు అంటాం సో ఎడమైపు ఉండేటువంటి ఎడమ నది ఎడమ ఉపనదులు కుడి ఉప
నల్గొండ మిరియల్ కూడా ప్లాట్ చూ సూర్యాపేట హుజూర్ నగర్ ప్లాట్ చూ మెదక్ అండ్ హైదరాబాద్ రీజియన్స్ సో ఆ హైట్ యావరేజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ తెలంగాణ ప్లాట్ చూ ఏరియాతో కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అబో మీన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది ఇవి సముద్ర మట్టానికి ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల మీటర్ల మధ్యలో అందుకంటే ఎక్కువ కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ ప్లాట్ చూ గురించి నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం సో ఫైనల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి తెలంగాణ ప్లాట్ చూ సో ఈ తెలంగాణ ప్లాట్ యూ అనేటువంటిది అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్ చూ అండ్ లోయర్ తెలంగాణ ప్లాట్ చూగా విడగొట్టడం జరిగింది ఓకే సో అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్ చూ అండ్ లోయర్ తెలంగాణ ప్లాట్ చూగా తెలంగాణ అనేటువంటిది విడగొట్టడం జరిగింది ఓకే సో దీనిలో భాగంగా మనకి మరి ఈ ప్లాట్ చూలో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఈ కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇది అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్ షో ఓకే అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్ షో ఓకే సో కింద ఉన్నదంతా కూడా కిందది ఉన్నంత ఉన్నదంతా కూడా లోయర్ తెలంగాణ ప్లాట్ షో ఇదంతా కూడా లోయర్ తెలంగాణ ప్లాట్ షో ఇదంతా కూడా అప్పర్ తెలంగాణ ప్లాట్ షో ఓకే సో చూద్దాం వీ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ హియర్ సో చూద్దాం మరి దీనిలోనే అప్పర్ తెలంగాణ నార్త్ నార్దర్న్ తెలంగాణ సారీ అప్పర్ తెలంగాణ అండ్ లోయర్ తెలంగాణలో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో ఇట్స్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కూడా మనం వెస్ట్ పార్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటాం ఇట్ సైడ్ ఉన్నాయని కూడా ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు అని చెప్పేసి తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా సో అవి అనమాట వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ తూర్పు కనుమలు అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కనములు అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కోవలోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కోవలోకి వస్తాయి మరి ఏవేవి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాటికి ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నారో వాటి విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ప్రధానంగా సో చూద్దాం ది ఎక్స్టెండ్ అప్ టు నార్త్ అండ్ నార్త్ వెస్టర్న్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇవి నార్త్ అండ్ నార్త్ వెస్టర్న్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనమాట సో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నార్త్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్స్ లో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో చూద్దాం మరి ఈ ఆదిలాబాద్ అండ్ నిర్మల్ జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను ఏమంటామంటే నిర్మల హిల్స్ లేదా సత్మల హిల్స్ అంటాం క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడిగి ఉన్నారు అడిగి ఉన్నారు సో వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ నిర్మల నిర్మల్ హిల్స్ సో ఇక్కడ అండి ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ జిల్లాలో ఉంటూ ఉంటుంది సో నా రాఖీ హిల్స్ ఏ జిల్లాలో ఉంటాయంటే రాజన్న సిరిసిల్ల జగిత్యాల హిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే జగిత్యాల కందికల్ కంగల్ హిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మహబూబాబాద్ అండ్ కొత్తగూడెం సిర్ సిర్నాపల్లి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ హిల్ రాక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే నిజామాబాద్ అండ్ కామారెడ్డి నెక్స్ట్ సిర్పూర్ హిల్ రాక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే కొమరంబి అసిఫాబాద్ పాండవ హిల్స్ హిల్ రాక్ లాక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్టిక్స్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం తూర్పు కనుమలు సో ఈ తూర్పు కనుమల్లో ఉన్నటువంటి హిల్ లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇవి ఈస్టర్న్ అండ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్లో ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఓకే సో నగర్ కర్నూలు జిల్లాలో చూసుకుంటే నల్లమల హిల్స్ అమరాబాద్ హిల్స్ ఉన్నాయి మహబూబ్ నగర్ చూసుకున్నట్లయితే షాబాద్ హిల్స్ కోయల హిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో వికారాబాద్ చూసుకున్నట్లయితే అనంతగిరి హిల్స్ ఈ యొక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్స్ లో అడిగి ఉన్నారు వేర్ వాజ్ అనంతగిరి హిల్స్ లొకేటెడ్ వేర్ వాజ్ అనంతగిరి హిల్స్ లొకేటెడ్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగి ఉన్నారు సో ఎక్కడండి వికారాబాద్ జిల్లాలో సో వేర్ వాజ్ అనంతగిరి హిల్స్ లొకేటెడ్ అంటే వికారాబాద్ జిల్లాలో సో వికారాబాద్ జిల్లాలో అనంతగిరి హిల్స్ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ రాచకొండలు నందికొండలు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయంటే నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఇంకొక విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పాపికొండలు పాపికొండలు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఉన్నాయి సో భద్రాచలం దగ్గర భద్రాచలం దగ్గర గోదావరి నదిలో ఈ యొక్క పాపికొండలు అనేటువంటివి ఉంటాయన్నమాట సో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఏదైతే రాముడి యొక్క పుణ్యక్షేత్రం ఉందో సో అక్కడ అక్కడ మనకి రివర్ గోదావరి గోదావరి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ నదిలోనే పాపికొండలు ఉండటం జరిగింది సో ఇది ఎగ్జామ్స్ లో అడిగున్నారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ రాజు హిల్లాక్స్ కావచ్
now we will see the continuation of a physiography of telangana right so we will see so in the previous videos already we have done about telangana plateau right so now we will discuss about a godavari basin area right so let us start so the area which was marked here so total all this area is comes under godavari basin okay so the area which was marked here comes under godavari basin why it is godavari basin because river godavari is flowing here because river godavari is flowing here so that's why the area so ee godavari nadi ekkadaithe ganaka pravahistu undo so dani dwara neetu pondate vanti rashtra jillalu evaithe unnayo avanni kuda godavari basin kinda vastay anamata so ee pranthala aithe godavari neeti dwara labdhi pondutunnayo so ee pranthala aithe godavari neetu dwara needi saukaryani pondutu unnayo aa pranthala annitni kuda godavari basin ga manam pilustu untam anamata so mari chuddam mari ee jillalu godavari basin kinda vastunayi anetavanti amshanni ok sari manam maatladukundam so ikkada edaithe meeku kanipistundo idi adilabad godavari basin kinda vastundi next komram bhim gaavachu asifabad komram bhim antam kada so komram bhim asifabad kaavachu మంచిర్యాల కావచ్చు జగిత్యాల కావచ్చు పెద్దపల్లి కావచ్చు జయశంకర్ భూపాలపల్లి కావచ్చు అదేవిధంగా ములుగు కావచ్చు ఓకే సో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం సో ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కూడా గోదావరి బేసిన్ కింద మనకు వస్తుంది అనమాట సో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కూడా గోదావరి బేసిన్ కింద వస్తుంది హనుమకొండ ఓకే సో వరంగల్లో కొంత కొంత ప్రాంతం వరంగల్లో కొంత ప్రాంతం గోదావరి బేసిన్ కిందే వస్తుంది సో దాంతోపాటు సిద్దిపేట చూసుకోవచ్చు మెదక్ చూసుకోవచ్చు సంగారెడ్డి చూసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా సో కామారెడ్డి కావచ్చు నిజామాబాద్ కావచ్చు ఓకే సో ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా గోదావరి బేసిన్ కింద వస్తాయి అనమాట సో మరి టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే మరి ఏరియా ఎంత ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గోదావరి బేసిన్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నట్లయితే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సో ఏరియా వచ్చేసి మనకి థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట సో థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది గోదావరి బేసిన్ ఏరియా మరి ప్రధానంగా మనకి గోదావరి బేసిన్లో గోదావరి కనీలు ఎక్కువగా ఏం కనిపిస్తుంది కోల్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో గోదావరి బేసిన్ మొత్తం కూడా మనకి కోల్ ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది సో చూసాం కదా సింగరేణి కాలరీస్ కావచ్చు సింగరేణి మైన్స్ కావచ్చు వైరాలో ఉన్నటువంటి మైన్స్ కావచ్చు భద్ర భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మైన్స్ కావచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా గోద గోదావరి బేసిన్లో ఉంటాయి ఓకే సో అందుచేతనే ఇక్కడ కోల్ ఎక్కువగా మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది సో గతంలో కోల్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది అనేటువంటి విషయంలోకి వస్తే కనుక గతంలో ఏమైంది అంటే ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎక్కువగా భూకంపాలు వచ్చినాయి అనమాట సో ఎక్కువగా భూకంపాలు రావడం వల్ల ఏమైంది అంటే భూమిపై ఉండేటువంటి చెట్లు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు పశువులు కావచ్చు మనుషులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ భూమి అడుగు భాగానికి పై డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతారు సో భూమి అప్పర్ లేయర్ కంపించినప్పుడు పగిలి వచ్చిన పగిలినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుంది పైన ఉన్నవన్నీ కూడా భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా అసలు లోపల దాని తర్వాత ఈ టెక్టానిక్ మూమెంట్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది సో టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఓకే సో ఈ మూమెంట్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది పైన ఉన్నాయి కాస్త లోపలికి పోతూ ఉంటాయి పోయి సో లోపలికి పోతూ ఉంటే సో భూమి లోపలికి పోయే కొద్దిగా ఏమవుతుంది మనకి టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ఓకే మన భూమి నుంచి భూమి సర్ఫేస్ నుంచి లోపలికి పోతుంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది సర్ఫే ప్రెషర్ వాల్యూస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏదైతే చెట్లు మనకి చెట్లు మనుషులు అందరూ లోపలికి పోయారో వివి ఇన్ జనరల్గా వీటికి కార్బన్ మాలిక్యూల్ అనే అనేటువంటిది ఉంటుంది సో సి ఫోర్టీన్ అనేటువంటి మాలిక్యూల్ ఉంటుంది సి టువల్ సి థర్టీన్ సి ఫోర్టీన్ సో బై డిఫాల్ట్గా చెట్లే కావచ్చు మనుషులే కావచ్చు వీటికి ఏదైనా కానీ కార్బన్ అనేటువంటిది కామన్ అనమాట ఓకే సో ఈ కార్బన్ ఏమవుతుంది ప్రెషర్ వల్ల ప్రెషర్ వల్ల టెంపరేచర్ వల్ల కోల్ రూపంగా మారుతుంది సో కొంత ఏమో ఫాజిల్స్లుగా మారుతాయి పెట్రోల్ కావచ్చు డీజిల్ కావచ్చు ఓకే సో క్రూడ్ ఆయిల్ ఫార్మాట్లోకి మారుతూ ఉంటాయి ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్లోకి మారుతూ ఉంటాయి షేల్ గ్యాస్ లాగా మారుతూ ఉంటుంది కొంత కోల్ టైప్లో మారుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఎక్కువగా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అది గ్రాఫైన్ కింద గ్రాఫైట్ కింద మారుతూ ఉంటుంది సో అది సెకండరీ ఫేసింగ్ కది ఓకే సో వీటి వల్లనే కోల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది సో గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ గోదావరి బేసిన ప్రాంతాలు ఎక్కువగా భూకంపాలు వచ్చి ఉన్నాయి దాని ద్వారానే ఎక్కువగా కోల్ అనేటువంటిది ఈ ప్రాంతంలో మనకి అవైలబుల్గా ఉంది అనమాట ఓకే ఇవి ప్రధానంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కృష్ణా పీడ్మెట్ సో కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతము కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతము 
సో చూద్దాం మరి కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం గురించి మరి ఏ జిల్లాలు దీంట్లోకి వస్తాయంటే ఓ వికారాబాద్ వస్తుంది ఓకే సో వికారాబాద్లో కృష్ణా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది కదా మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు ఓకే సో వనపర్తి కావచ్చు నగర్ కర్నూలు కావచ్చు జోగులాంబ గద్వాలు కావచ్చు నల్గొండ కావచ్చు రంగారెడ్డి కావచ్చు రంగారెడ్డిలో కూడా కృష్ణా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సో మూసీ నది ఏది ఇస్తుందో ఇది మూసీ నది అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ది ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణ ప్రవహిస్తూ ఉంది కదా హైదరాబాద్లో కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంది యాదాద్రి భువనగిరి జనగం వరంగల్ కొంత ప్రాంతం మహబూబాబాద్ ఓకే సో ఖమ్మం సూర్యాపేట్ వీటిలో కృష్ణా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుచేత ఇవి కృష్ణా పీడిమెంట్గా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి మరి ఎంత ఏరియా ఎంత వైశాల్యం ఉంటుంది అనుకుంటే పద్నాలుగు వేల ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా అనమాట ఓకే సో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా ఈకు కృష్ణా పీడిమెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుందాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాం దీన్ని బట్టి మనకు ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే ఎగ్జామ్స్కి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి అంశాలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో చూద్దాం జియోగ్రఫికల్లీ తెలంగాణ రీజియన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సో తెలంగాణ రీజియన్ ఏ ప్రాంతానికి చెందినటువంటిది సో ఆ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాం బొందెల్కండ్ అని ఇచ్చాం మాల్వా ప్లాటివ్ ఇచ్చాం డెక్కన్ ప్లాటివ్ ఇచ్చాం నన్ ఆఫ్ ది అబో అన్నం ఓకే సో మరి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బందెల్కండ్ ప్లాటివ్ ఇచ్చాం మాల్వా ప్లాటివ్ ఇచ్చాం డెక్కన్ ప్లాటివ్ ఇచ్చాం చెప్పండి ట్రై టు గివ్ ది ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డెక్కన్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఓకే సో తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా తెలంగాణ ప్రాంతమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు మహారాష్ట్ర కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు తమిళనాడు కావచ్చు కేరళ కావచ్చు కొంతమేర మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు కొంతమేర ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా డెక్కన్ ప్లాట్ఫామ్లో చెందినటువంటి ప్రాంతాలు టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటాయి డెక్కన్ ప్లాట్ఫామ్లో సో ఏమిటేమిటి అంటే తెలంగాణ ఏపీ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు కొంతమేర ఛత్తీస్గఢ్ కొంతమేర మధ్యప్రదేశ్ ఓకే టోటల్గా ఎనిమిది ప్రాంతాలు ఉంటాయి అనమాట ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మాల్వా ప్లాట్ఫామ్ అంటే మేము ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది సో కొంత ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటిది మాల్వా ప్లాట్ఫామ్ కొంతమేర డెక్కన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది కొంతమేర మాల్వా ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్లో సో బందలకి ఏంటంటే ఇది కూడా నార్త్ 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 ఇండియాకి చెందినటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట నార్త్ ఇండియాస్ కూడా నార్త్ ఇండియా కొంతమేర దీంట్లో బందలకన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ పాపీ హిల్స్ ఆఫ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ ఈజ్ ఇన్ మాడిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓకే సో పాపీ హిల్స్ ఏవైతే మనకి భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఉన్నాయో ఇవి ఏమిటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఉన్నటువంటి పాపీ హిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈస్టర్న్ ఘాట్సా వెస్టర్న్ ఘాట్సా వింధ్య రేంజెస్సా సత్పురా మౌంటైన్స్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్ ఓకే సో చూద్దాం నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాల్సి వస్తే నేను ఇస్తా వీకి ఇక్కడ సో చూద్దాము ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా కొత్తగూడెంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో పాపి కొండలు అనేటువంటివి ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఓకే సో ఇవి ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఉన్నటువంటివి సో ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి చెందినటువంటివి అనమాట ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి చెందినటువంటివి సో చూసాం కదా సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మరి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అవుతుంది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది విచ్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఇన్ తెలంగాణ టెరిటరీ సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి ఎత్తైనటువంటి మౌంటైన్ శిఖరం ఎక్కడుంది ఓకే సో మౌంటైన్ కొండ శిఖరం ఎక్కడుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అనమాట సో ఆప్షన్ వన్ మహబూబా భగత్ టూ ధోలిగుట్ట త్రీ అమరాబాద్ ఫోర్ మహేంద్రగిరి అనమాట సో ఆప్షన్స్ చూడండి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో చూద్దాం ధోలిగుట్ట గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ధోలిగుట్ట అనేటువంటిది మనకి ములుగు జిల్లాలో ఉంటుంది సో ఈ ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఇది ములుగు జిల్లాలో ఉంటుంది అనమాట సో ములుగు సో ములుగు జిల్లాలో ధోలిగుట్ట అనేటువంటిది ఉంటుంది దాదాపు మరి దీని హైట్ వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటుంది సముద్ర మటం నుంచి చూసుకున్నట్లయితే సముద్ర మటం కాదు ఈ ఈ గుట్ట స
Telangana is mainly made up of. Telangana is mainly made up of. So option one, none of the above. Option two, limestone. Three, basalt. Four, sandstone. Okay. So it's a so the answer is all under Ganaka Miku. Three basalt. So already discussed chase some gather. So already it led questions was three in Japanese Miku discussed chase and gather. Ikada. So Deccan Plateau. Deccan Plateau states smart ladam. Deccan Plateau on a twenty states Telangana. So Telangana is made up of basalt rock, Nis rock, Chis rock. So there can gather basalt. So Marie Chadukunda Manu Atlantic questions can answer each other. You watch Kada, you watch. So answer is Tamu Basalt and Mata. So Basalt and answer is Tamu. So even the questions was there. So questions no better. Nino, my classes and it went with this quotum Jarutun and Mata. So either they put monkey TSPC exams low recent trend Nadustundo. So even the questions are with Tonaro, Dani Drustlo Petconi content delivery and it went to the Mana video classes low, Chetam Jarutun. So we're hundred percent Mana video classes completely follow the notes, own notes prepare yes Kutaganaka, Miri to one exam later. TSPC conduct this advantage. It went to exam no low in a cani hundred percent questions key answers. You watch okay. So now signing off. This is Ishwar. Next chapter of Manam climate guru smart lad kundam. So climate low any types of climates on Telangana it went to climate tundi. So Telangana low it went to climate June same team. Even you could have Manamat lad kundam next chapter low. Okay. So thank you all. Mm -hmm.